根据摊主的反映，他的损失是六百块钱，你们两个必须一人一半。一人一半？凭什么一人一半啊？我没钱啊。没钱？那你就在这儿等着你家人来接你吧。不管你们谁对谁错，砸了人家的东西就得赔钱，懂吗？警察哥哥，破坏人家庭的第三者，不应该受到惩罚吗？孙姨娘，你别在这胡说八道啊！谁破坏人家庭了？你。你脸贱！你看见我破坏人家庭了？我这叫公平竞争，你知不知道？算了吧你，算什么呀算？你真不要脸、啊！谁不要脸了？你脸贱！你看见我不要脸了？你不要脸！你，别上了。谁叫孙姨娘？他，就他，他是孙姨娘。是我怎么了？你过。你们家住清源小区，你妈妈叫赵秀如，对吗？你怎么知道？这些年，我跟你母亲一直保持联系。多年前，你妹妹走丢那个案件，后来归我管了。我们最近在查别的案子的时候，发现一点线索：有一个犯罪嫌疑人供认，他十四年前曾经在我市拐卖过几个儿童到外地。哎，这么多年过去了，这几个孩子都长大了。可惜的是，我们只找到其中两个。那。那么多被拐卖的孩子，你们怎么就那么肯定里边有妞妞呢？是这样，我们以前啊一直以为妞妞是在动物园走丢的，可是后来一想，也许是孩子啊他自己跑到别的地方，或者是被别人带到什么地方。啊，那个人贩子还自己承认，他拐卖那几个孩子的地点都在动物园附近。厕所，你在这里乖乖的等着，好吗？嗯。<笑>那几个孩子不可能是妞妞。那几个当然不是，因为都是男孩。我们会继续追查这件事情的，还会随时跟你母亲联系，再问问你妹妹当年的一些情况。你回去啊，先跟你母亲说一下。这些年来，只有这次线索，我认为是最接近的。出什么事儿了？怎么刚才打电话说在派出所？没事了
，都解决了。没事了。真没事了。哎，这事儿吧，我觉得我也有责任。我要是能赚钱，给我姐他们买房子，我爸妈也不会为难他们。事情肯定不是这样的。这事儿跟你没什么关系。如果一个男人想出轨，他怎么样都会出轨的，真的。男人怎么都靠不住啊？哎，你可别一棒子打击一片嘛。虽然这个世界上有很多诱惑，但是每个男人的自制力，那可是不一样的。你的意思，你有自制力？那得看是在谁的面前了。哎，对了，昨晚上你喝那么多，你没事吧？没喝那么多，小意思。啊。班长还给我打电话呢。他问我有没有兴趣在海南投资房地产，他说他有内部关系，他还问你要不要加入。海南房地产啊？那这几年涨得很厉害的。我说他怎么那么有钱？我没什么兴趣。你没兴趣，我有兴趣。这是一个好机会啊，多少人都想在内部买房子。那如果真的能买上一套的话，再一转手卖出去，起码赚上几十万、上百万。可你现在还负着债呢。你哪来钱投资啊？哎呀，找你借呗。哼，我可没钱，而且啊，我觉得这事儿风险太大。你看你，你口口声声说你是一个不在乎钱的人，嗯。我就是因为不在乎钱，我才没那么贪心呢。我劝你啊，你也打消这个念头。嗯，我不这么认为。我觉得往往高回报的事情都会存在一定的风险。所以这一定是个好机会。那就算是个机会，最现实的问题是，你哪来的钱啊？哎呀，你也不借我，那我只能再想别的办法了。哎，我可劝你啊，你可得慎重考虑，真的。这两天工作太忙了，单位老加班，本来还想叫盛文来家里吃顿饭。哇！要是觉得在家里做太麻烦的话，我们可以出去吃的。这什么麻烦？不就吃顿饭吗？啊？对对对，不烦不烦。<笑>哎，对了，一宁，嗯，你的生意做的怎么样了？我听盛文说他有几个做外贸的朋友，我让他帮你联系联系，看看能不能用得上。哎，姐不用了，我现在用不着了。嗯，啊，我去，我去接，马上去。喂，啊，奶奶，我是一宁。啊，哈，一宁啊。哎，我呀，给你们做了一床被子，有功夫呢，让你爸爸妈妈过来，哎，拿走。哎，奶奶，您想的太周到了。那这样吧，过两天我过去吧。正好我也想看看你。哎呦，那就太好了，那奶奶等着你了啊。啊，奶奶保重。大姐，一宁，你说最近盛文怎么这么忙啊？给他打电话也不接，发短信也不回，偶尔回吧，就一两句话。姐，依我看
，他是不是有什么想法呀？你是说，他还在生气？应该不会吧？一个大男人，有这么大气性吗？姐，要不你亲自去找他一趟吧？你们见一面，可能什么问题都解决了。嗯，也对啊。本来我想这个周末再约他的，干脆就这两天见面吧。嗯。小公子，来了。嗯。哎哎哎。说什么？啊，你没说什么，就说见了面。有什么可见的？那你就跟他说，你要跟他分手不就行了吗？这种事儿啊，还是，还还是当面说清楚比较好。当面？那万一你当面，你又说不出口怎么办啊？嗯，要不然我来说，来。哎，别闹了，行不行？哎，你怎么还没有睡啊？我在吃药呢。吃什么药？安眠药。我睡不着觉。吃多久了？好久了吧。没事儿，睡吧就是你，找我。我想跟你好好谈谈。我跟你有什么好谈的？你退出吧，你要多少钱我给你。你不就想要钱吗？像这种人我见多了，你这样做最终不会有什么结果，一分钱也拿不到。你还不如赶紧拿我的钱走道。我凭什么要听你的？这是我和我男朋友之间的事情，好像跟你没什么关系吧？你男朋友？哼，他跟我女儿好了六年了，你知道吗？像你这样身份的人，他怎么会跟你在一起呢？他只是图一时的欢乐，你们俩不会有什么结果的。你别在这儿做梦了。是吗？你好像还不太了解盛文吧？你知道他对你女儿和你的真实看法吗？他觉得你的女儿啊，一直都很可怜，这么多年了，一直在你的管制之下，连一点自我都没有。他还说你这个人啊，满脑子整天都是一些不可能实现的念头。你说你自己活得压抑吧，你让你家里的人都很痛苦。他就是不想跟你的女儿结了婚以后，还要花时间花精力去跟着你们全家人一起发疯。你住嘴！我说的都是实话。哦，对了，他还说了，他说你这个人啊，其实挺失败的。就你这种性格，闹得你们全家人啊都神神经经、奇奇怪怪的。你给我住嘴！
，简直是胡言乱语、恶语诽谤。我告诉你啊，还轮不到你这种人来提醒教训我。好吧，不说就不说。我现在还有事儿，你是不是可以离开我家了？要不是因为是你，会出这一出吗？你也太狠心了！你要欺负姐姐到什么时候啊？你说你自己活得压抑吧，你让你家里的人都很痛苦。奶奶，哎，哎呦，依宁来了，来看您来了。哎呀，又花钱。这是我专门孝敬您的啊、哦！好好好，哎，哎，看上了啊！哎，这个茶是刚沏的，好喝，哎，啊，喝好嘞！哎呀，奶奶，怎么样？挺好的吧？好，好着呢。你们好呀，奶奶就没有什么不好的。奶奶，您说您一个人住在这儿？多让人不放心啊！要不您还是搬去跟我们一起住吧。不用，我一个人在这儿住啊，就图一个清静踏实。奶奶，您说咱家这平方有多少平米啊？我小的时候觉得可大了，现在好像自己长大了，又觉得变小了呢。啊，咱们这个平房，哦，那个房本上写的是，嗯，呃，八十平米。其实呢，呃，得有一百多。哦，哎，那这房子是爷爷当年留下来的吧？是啊，你爷爷留下来的，以后啊，我就留给你们俩。奶奶，不许你说这样的话，以后的事情以后再说。对。瞧，来，奶奶，来来来来来，上去。哎呀，不好意思，单位下班晚了，又赶上堵车。哎，没没关系，不算太晚。啊。嗯，你最近挺忙的吧？啊啊啊，挺好，挺好。点菜吧，啊啊不，你点吧，你点。嗯，那我点了。哎，先生您好，零二六六五是您的车吗？啊是，啊不好意思，麻烦您挪一下行吗？哦好，我我去挪一下车。刚才来的时候太着急了，车没停好。哎，一帆。喂，老公啊，你怎么还不回来呀、啊？你是谁？你为什么管他叫老公？你说话呀！你为什么管他叫老公？哎，一帆，你别理他，打打错了。你是一帆姐吧？你认识我？一帆姐，你连我的声音都听不出来啊！我是新月。哎呀
的事情都已经这样了，那我就直跟你说了吧。我跟盛文在一起已经很久了，他都没告诉你吗？喂，一帆姐。喂，一帆姐，一帆姐。一帆，你听我解释，不是他说的那样，真的。我只问你，是真的吗？这个。是不是真的？看来是真的。我说呢，我说你最近怎么变得这么奇怪？难怪大家看我的眼神都那么奇怪。原来你们都知道。瞒着我一个人，一凡，你你别这样。其实我，我该怎么说呢？我我不想跟他在一起，真的，我是被逼无奈的。你相信我好吗？够了，觉得你很无耻。哎，一凡，一凡。不想听你的解释，你要是个男人，就不要再给我打电话了。其实你们可以早点告诉我。是，这件事情也怪我们。当初你们交往的时候，没给你爸好关。他人看上去挺老实，没想到居然变得这么快。别骂他了，这种人根本不值得。这两天我工作挺忙的，我先睡了。这件事妈做错了，妈不应该这样，原谅妈妈啊，都是妈不好。妈，别这么说，跟你没关系，都是我的命，都是我的命。傻孩子，这事儿怎么没关系呢？自从你走进这个家门，你就已经跟我们有关系了。爸说的好，哎，都是我太自私了，我没有照顾好你们，我让你们每个人都活得压抑。妈知道委屈你了，你要想哭，你要哭出来痛快的话，你就哭个够吧，啊。知道你被
去。哎，小妈，叔叔您来，我跟您说几句话行吗？好。什么事儿啊？叔叔是这样的，我昨天晚上去超市的时候，看见阿姨一个人在大街上，嗯，跟丢了魂似的。过马路明明是红灯，她还往前走，差点被车给撞了。那后来呢？后来我还拉了她一把，可是阿姨看起来好像特别累的样子，没理我就走了。我觉得这事儿有点不太对劲儿，跟您说一声，别嫌我多事儿啊。哪里哪里，好好好，小猫，谢谢你啊，谢谢谢谢。没事儿。哦，对了，叔叔啊，新月的事儿，您知道了吧？知道。阿姨好像对我特别的生气，我真的不是诚心的，叔叔。但是阿姨为了这个事儿还生病了，我真是。这个小猫啊，你别往心里去啊。这个事儿不会怪你的，我知道你是个好孩子。再说呢，你看我应该谢谢你啊，你把昨天晚上阿姨发生的事情告诉了我。要你不在场，拉他一把，那不出大事了。不用谢，叔叔。你说你干嘛要跟他说那些话啊？你这不是故意刺激他吗？本来我可以跟他好好谈的，被你这么一脚全搅黄了。那他不是都已经发现了吗？那你干嘛还藏着掖着？你到底什么意思啊？你不是都跟他说清楚了吗？跟你我真是说不清楚啊！就算是要分手，总应该好聚好散吧？我跟他好了那么多年了，大家干嘛要成为仇人呢？我看你这心里还放不下他吧？那你就不怕我伤心吗？啊？你真行，你自己不想当坏人，让我把脸都丢尽了。你知道为了你，多少人找上门来骂我吗？可你怎么老是不向着我呢？别哭了，我这够烦的了。那你们就算是分手了吧金月，你，你现在怎么变成这样？我都不敢认你了。你怎么又来了？我不是跟你说了吗？我们俩已经分手了，你怎么还来找我？分手？前几天不是好好的吗？谁跟你好好的？我有新男朋友了。这么快？怎么可能？金月，你看这我们俩在一起不容易的份上，我求求你了，你再给我一次机会吧。干什么？你这个人怎么这样啊？你拿什么跟人家比呀、啊
，人家比你有钱，家里条件比你好，有房有车，长得都比你帅。我告诉你啊，你以后少来找我。你干嘛去啊？御驾校，学车。嗯，怎么这么吊儿啊？煤气这么大，你都闻不出来啊？啊！我要是晚来一会儿的话，你不是煤气中毒了吗？你说万一把房子烧着了怎么办呢？你没事吧？还是上医院去看看吧。哎呦，大惊小怪的，去什么医院啊？那走，到窗台上透透风。来来来来，烦你！听我的吧，来，在这透透气。我知道你最近心情不太好，可你这样做多危险啊，知道吗？你心里是不是有其他想法？那天我太着急，说了那些不该说的话。我向你道歉，你没事吧？没事。那行，我去收拾一下，好吗？你透透气。怎么在这儿啊？我等你半天了，我接你下班啊。接我下班？哟，今儿太阳打西边出来了，有事儿吧？嗯。来，姐，其实就是一件小事儿。嗯。你那有付的闲钱吗？都借我呗。闲钱是有，不过你要干嘛呀？上次不是还说要给我钱吗？别提了，那钱做生意都亏了。姐，现在有一个特别好的投资机会，如果我们等到半年到一年就能赚百分之五十，哎，甚至可能翻倍呢。啊？听你这么说，那比存银行强多了。当然啊，所以我想到我姐了嘛。什么机会啊？我一个朋友啊。在海南开发了一处酒店式公寓，嗯，你是说房地产啊？哟，现在这房子一天一个价，你要是买了，万一亏了怎么办呢？海南呐、啊，姐，那可是旅游胜地，那那还不跟迪拜一样啊？海南跟迪拜我都没去过，不过我觉得啊，现在这房子，泡沫太多了，风险很大，我觉得你这投资还是算了吧。你要做生意缺钱，姐可以借给你啊，买房子就算了。不是，姐，你什么时候变得这么胆小啊？我这不是胆小，我这叫谨慎。那你不借我，我只能自己想办法了。你想什么办法呀？找银行吧。银行？你想贷款啊？你拿什么贷啊？奶奶那儿。不是有处老平房吗？那是学区房，可能价格……一宁，我跟你说，你可不许打奶奶房子的主意啊！这房子是奶奶留着救命的。你要是把房子赔了，那奶奶怎么办啊？你这是异想天开！我跟你说，打消这个念头，听见没？行行行，走。什么都敢想。哎呀，你说连我姐也不支持我，可我真的觉得这是一个好机会啊。是啊，也许是个机会，也许啊，是个陷阱。你们怎么都这么觉得呀？现在中国的房价呀、啊、很不正常，有很多不可控的因素在。海南确实是个好地方，可现在房价已经差不多快两万了，你觉得还有多大生存空间呢？我觉得能涨啊，但光我觉得有什么用啊？连我们家人也这么觉得呀。我
我才能拿着房本去做抵押。班长天天都在给我打电话，说剩下没几套了，你要是再不交首付的话，就卖给别人了。怎么办呀？我觉得你姐说的有道理，这件事的确风险很大。反正你现在手上也没多少钱，还不如再过两年，再攒些钱再买呗。过两年，你不知道这房价一天一个价吗？也许热过了头，就是物极必反呢。为什么你们都不相信我，都不支持我呢？那要不这样吧，毕竟买房不是买菜，再怎么样你也得亲自去看一看吧。你说让我去实地考察？嗯。哎，我怎么没想到呢？也许这样他们就无话可说了。你呀、啊，真是个小财迷。干一下，妈，开开门吧，爸给你煮面条了。妈，他从下午到现在就把自己关在房间里，躺在床上不吃不喝，也不知道到底是为了什么呀。这几天你妈妈有点不大对劲。我听卖早点的小梦说，她昨天神经恍惚，差点被车撞。今天我回来的时候呢，发现她烧开水忘了换煤气，弄得满屋子都是煤气味，差点出事。怎么会这样呢？妈是不是老糊涂了？她说她头疼，又不肯去医院。你们说该怎么办呢？我觉得没这么严重吧。人老了都是丢三落四的。哦，可能前几天去江苏那个寻亲大会没有找着妞妞，心情不好。我总有一种不好的感觉，可是又说不出来为什么。反正我告诉你们，最近千万不要惹你妈妈生气啊，千万不能再出事任何事，好吗？嗯。行。你们去睡吧。嗯，爸，你也早点休息。你知道我去干嘛吗？不知道。我去考察那边的房地产。哎，我有一个朋友在那边开发了一处楼盘，刚开盘的时候一万，俩月涨到一万五，现在哈、啊、涨到两万了。你准备在那儿买房啊？啊，我觉得肯定还会涨的。嗯，爸，我想，你能不能先支援我一下呀？等房价涨上去了，我立马转手，然后把钱还给您，到时候我们就发了。我可没那么多钱啊，爸。咱家不是在老城区有一套平房吗？能不能先？你要卖那套房子？我不是卖，我就是想用它来做贷款，这样我们就有了流动资金。那要不钱永远都是死的。这个事儿我得跟你妈妈商量商量。那我妈要是不同意的话，那我们就这样错失良机了。你别逼我，这可是大事儿，得让我好好想想。你们这个账怎么还没做完呢？前几天就该出来了，咱们这边老是交不上去，领导都在催了。
前三个季度都没有问题，就最后一个季度老是翻来覆去对不上。还差多少钱？一万多吧。反正这个账必须尽快对出来，要是老这么对不上去的话，你们俩自己想办法赔吧。凭什么让我赔啊？又不是我的问题。这几天我一直加班加点的做前三个季度，一点问题都没有，怎么到他这儿就出事了呢？我不管你们俩谁的问题，要么赶快把账对出来，要么。自己掏钱补上。叔叔啊，我去交下电费，马上就回来。你好点了吗？头还疼吗？稍等我发，我说秀茹啊，你就不要再看了啊，看了对自己伤心，看身体又不好。
心里，你最珍贵。